che ha servito la rivoluzione ha arato il mare, diceva Simon Bolivar. Che idea incredibile, anche solo da immaginare, quella di arare il mare. Ma come si fa? È una metafora, certo, ma se volessimo trovare una fotografia reale del mare, arato, dovremmo venire nel Novarese, nel Vercellese, in Lomellina, a vedere dall'alto questo mare a quadretti, letteralmente arato. Ma oggi tutto è stato mostrato, tutto emoziona meno, tutto scorre velocemente e cambia in continuazione. L'obiettivo di questo piccolo film è quello di mostrare ciò che è cambiato in decine di anni che hanno visto la natura ricrescere su edifici abbandonati dall'uomo. Apparentemente questo non interessa più a nessuno. I luoghi spogli, lasciati andare, non ristrutturati, dove ricresce il bosco, la pianta, il verde, il viola, l'azzurro. Ma è proprio là dove lo sguardo distratto dell'uomo non riesce a arrivare che deve entrare in gioco il cinema. Perché l'arte è quello che resta dopo che tutto è stato dimenticato. L'occhio di un obiettivo può andare più in fondo, trasformandosi in occhio sensoriale, là dove si respira una mistica atmosfera di silenzio, leggero, con la pianura che ti lascia andare lo sguardo verso dove vuoi. Zaia, grano, montagna sullo sfondo e qualche corso d'acqua qua e là. Ogni tanto, come per magia, pare il passato. Cascine, stazioni, chiese, cimiteri, depositi, abbandonati a loro stessi. Meta solo di avventure in scooter di ragazzini sognatori o di sguardi veloci in bicicletta da parte di ciclisti colorati, camminatori, passanti effimeri, testimoni fugaci di un mondo fuori dal tempo. Ma cosa nascondono questi luoghi? Una storia, un'energia, un passato novecentesco tutto da scoprire, o meglio, da immaginare? Chi abitava questi luoghi? Contadini, animali 
storie di vita, amori, respiri, fatiche, freddo, umidità, zanzare. Dove sono andati? Dove siete andati? Cosa rimane oggi, dove tutto viene rifatto, ricostruito, ristilizzato dalla dittatura del design, venduto, affittato, comprato? Cosa rimane di questi luoghi della memoria, ricalibrati in un eterno presente che muta solo per il passare delle stagioni? Già, le stagioni, primavera, estate, autunno, inverno e ancora primavera, come titolava un film coreano di inizio secolo. Le stagioni. La primavera, dove il mare delle risaie è arato, concretizzando la metafora impossibile di Bolivar. Dove tutto rifiorisce, le foglie di alberi e piante rivestono vecchi mattoni scrostati e tetti di metallo arrugginito. Primavera deriva dal sanscrito e significa splendere, ardere, significato molto simile a quello della parola estate. I verbi che spiegano l'origine di questa parola sono infiammare e accendere. L'estate, torrida e umida, con le zanzare che spadroneggiano fuoriuscendo dalle risaie piene di acqua. Uno spettacolo che sta scomparendo piano piano, come le rane del resto, a causa delle moderne tecniche di coltura del riso. Rimangono a dominare questi spazi le nutrie, arrivate qui per i nostri interessi economici e poi abbandonate a loro stesse. E poi l'autunno, con gli uccelli migratori che scelgono queste terre e queste case abbandonate come loro ripari. Con il rosso che prende il posto del verde. Con il raccolto e i fuochi delle stoppie dopo il raccolto stesso. Perché, come si canta nell'aria di Madame Butterfly, un bel dì vedremo levarsi un fil di fumo dall'estremo confine del mare. Questa stagione, l'autunno, deriva invece dal latino augere, che significa aumentare, arricchire. Che strano, le foglie che cadono cosa arricchiscono? La terra? O sono i colori che aumentano? Il rosso, il giallo, mischiandosi col verde, che migliorano la ricchezza cromatica del territorio piatto che ci circonda. Inverno, umido, freddo, nebbioso, con lo spettacolo incredibile di questo muro grigio, scalfito qua e là da qualche albero. No, non è la Londra vittoriana, sembra di più un quadro impressionista.
La parola inverno è comune nel sanscrito, nel latino e nel greco, che ci parlano di qualcosa che appartiene al freddo. Quanto è bello il verbo appartenere. Di solito si appartiene a qualcuno. Invece questa stagione appartiene alla sua condizione atmosferica inequivocabile. Almeno qui, nella pianura padana, con quei luoghi sperduti e desolati, incredibilmente poetici nel loro vuoto assoluto. È il gioco della vita, è il gioco delle stagioni. Sopra tutti e soprattutto l'anima. Esiste l'anima nella società moderna? Si chiedeva il grande regista visionario Jean-Luc Godard. E se l'anima fosse rimasta solo negli spazi che hanno resistito alla modernità stessa? Se l'essenza degli uomini venisse fuori solamente nel rapporto con la natura? Perché ogni volta che non siamo obbligati a stare in città scegliamo di fuggire nella campagna? Forse non è questa la prova del fatto che cerchiamo lì la nostra anima? Al centro di tutto la natura, quella cosa che resta oltre il tempo, oltre la civilizzazione, oltre i confini del presente, viene calpestata, ostacolata, fraintesa, ma... Dopo un po' ritorna, si riprende quello che è suo, ignoto spazio profondo. Così vicini ed ammassati, eppure sempre separati, che sia per odio o per amore, lasciamo che ci passi il sole, con le radici o il cellulare, restiamo tutti in connessione, riguarda alberi e persone. La timidezza delle chiose 